Welcome to sip9.com. In this video, I tutorial natin yung series on subtraction of integers and this time, mag tayo on how to subtract integers using chips. Um, sa previous videos natin, kung sinusundayin nyo itong series na ito, ay nagamit na natin yung chips dun sa addition of integers. no? And in that uh, video, ang nirepresent natin or nirepresent natin ang positive integers using blue chips at ang negative integers using red chips. Okay, so tignan natin ngayon kung paano naman gamitin yan sa subtraction. No? So first, let's have positive 8 minus positive 3. No? So ibig sabihin nito, yung meron tayong positive 8 and then babawasan natin siya ng positive 3. No? So, meron tayong walong positive chips. Okay. So, lagyan natin ng positive sa loob para alam natin na positive. And then, meron pa tatlo. Ano? Babawasan natin ng... Meron tayong walo, babawasan natin ng tatlo. So, babawasin natin ito tatlong to. Ilan na lang natira, no? Okay, very simple. This is just a uh, simple subtraction ng positive integers, no? Siyempre, mayroon tayo natirang limang positive chips. Okay, so wala tayong problema dyan siguro. Number 2, what is 2 minus 5? These are all positive integers also. So meron tayong dalawa, dalawang positive integers. Babawasan natin ng lima. Okay. So, from here, hindi tayo makabawas, no? Kasi, lima yung babawasin mo, pero meron ka lang dalawa. So, paano siya magiging lima? Magdadagdag tayo ng tatlo pa, no? Okay. Pero, hindi na ito, hindi na ito positive 2. This is already positive 5. So, para siya magiging positive, positive 2, papartneran natin yung bawat positive na dinagdag natin ng negative, di ba? Kasi in the last video, sabi natin, ang pares nitong positive tsaka negative na ito ay 0. Kasi this is this means positive 1 plus negative 1, which is 0, di ba? So, bawat pares nito ay 0. So, ibig sabihin, itong number na to is, itong number na to yung lahat ng chips na ito is, ang equivalent niya is positive 2. Kasi, ano nga ito? 0 nga itong mga ito. No? So, bawat pair ay 0. So, this is still positive 2. But from this representation, pwede na tayo magbawas ng limang positive Okay, so kukunin natin or babawasin natin yung limang positive chips. So, anong natira? Ang natira ay tatlong negative chips or negative 3. Number 3. What is negative 6 minus 4 or minus positive 4? So, we start with negative 6. Meron tayong anim na negative chips. And then, babawasan natin ng positive 4. Pero wala tayong positive 4, no? So, gagawa tayo ng positive 4. Apat na positive chips. But again, the equivalent of this is not already negative 6 kasi meron ka ng positive 4. So, para maging negative 6 na original, paparisan pa rin natin ito ng apat din na negative chips. Para 0 siya, wala siyang value. Or 0 yung value niya, sorry. So, from here, pwede na tayo magbawas ng positive 4. So, pwede na natin bawasin ito. Cancel na natin. So, ilan ang natira? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, merong 4 dito. So, ano ang natira? Negative 10 or 10 negative chips. Example 4. What is 1 positive 1 minus negative 5? Okay, so meron tayong positive 1. Magbabawas tayo ng negative 5, no? Ng limang negative. Pero wala tayong negative, so maglalagay tayo ng lima negative at para hindi mabago yung value, paparisan din natin siya ng apat na positive. 
Okay? So, ibig sabihin, positive 1 pa rin ito kasi ito bali 0 ito. So, positive 1 minus, tatanggalin natin yung negative 5. Tatanggalin natin itong limang ito. So, this is positive. Baka malito kayo. This is positive. This is positive 1. So, tatanggalin natin yung limang negative. So, sorry, dapat black. Tanggalin natin tong limang ito. Ilan ang natira? So, positive 1 minus negative 5 is equal to positive 6. So, kung nakikita ninyo, pwede nyo i-verify ito kasi napag-aralan na naman natin yung subtraction of integers. Pwede nyo siya i-verify, no? na tama itong sagot na ito, makikita nyo na that all these answers are actually correct. So last example, we have what is negative 3 minus negative 5. So meron tayong negative 3. No, meron tayong tatong chips. Pero ang babawasin natin is negative 5. So ibig sabihin, uh, bababawas tayo ng limang negative chips. Pero tatlo lang, so Kulang tayo ng dalawa. Okay? So, kulang tayo ng dalawa. Pero again, para hindi ma mawala yung value nito, magiging magdadagdag tayo ng alawang positive para negative 3 pa rin. And yung negative 3 na ito, babawasan natin siya ng negative 5. So, tatanggalin natin itong, oh, sorry, this should be black. Tatanggalin natin yung negative 5 or limang negative chips. At ang natira natin ay positive 2. Okay? So this is just one strategy or one way of showing um, subtraction of integers. No? Da, napag-aralan naman natin kung paano paggamitin yung line or number line para mag-subtract. And this time, it's a different uh, way to show subtraction. So I hope from these examples, ay pwede nyo itong magamit kung kayo ay uh, medyo nalilito. At uh, sana makatulong ito sa inyo. No? So, hanggang dito na lang tayo. Kung gusto nyo mag-subscribe sa ating uh, YouTube channel, you can just click the subscribe button doon sa ilalim ng video. Doon sa baba ng video kung kayo ay nasa YouTube. And if you're in sipnayan.com, no, I suggest na pumunta kayo sa sipnayan.com kasi nandun yung listahan ng pagkakasunod-sunod nito ng mga videos na ito. No? Mahirap ito intindihin kung... kung uh, uh, inyong papanoorin isa-isa, yung mas maganda kung naka sunod-sunod yung panood ninyo no. Okay, so maraming salamat and see you in the next tutorial.